मित्रांनो आजकाल जर जगामध्ये बघितलं तर बिझनेस कमी होण्याचं प्रमाण कमी जास्त झालेलं आहे आणि बिझनेस बंद पडण्याचं प्रमाणसुद्धा हे वाढलेलं आहे याला कारण काय असेल तर याला कारण आहे ते म्हणजे मार्केटिंग तर मित्रांनो आज मी तुम्हाला मार्केटिंग या विषयाबद्दल काही गोष्टी सांगणार आहे त्याच्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा नमस्कार मी अंकुश पोट स्ट्रॉंग सॉफ्टच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो पहिल्यांदा आपण बघूयात की मार्केटिंग म्हणजे ॲक्च्युली काय मार्केटिंग कशासाठी करायचं कुठं करायचं काय केलं पाहिजे आपल्या व्यवसायामध्ये त्याचा काय फायदा तर मार्केटिंग म्हणजेच आपला व्यवसाय आपला बिझनेस किंवा आपला एखादा प्रोडक्ट हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवणे जास्तीत जास्त लोकांना तो माहीत करणे त्यालाच आपण काय म्हणतो मार्केटिंग म्हणतो आता मार्केटिंगमध्ये परत काही वेळेस ब्रँड आला ब्रँडचं प्रमोशन करतात ब्रँडचं मार्केटिंग केलं जातं एखादा पॉलिटिकल लिडर असेल तर तो पॉलिटिकल स्वतःच्या इमेजसाठी म्हणजे स्वतःचं नाव लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी मार्केटिंग करत असतो एखादा प्रोडक्ट हा लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी त्या प्रोडक्टचा जो ओनर आहे मॅन्युफॅक्चरर आहे तो जे तो मार्केटिंग करत असतो आता मार्केटिंग करत असताना ऑफलाईन आणि ऑनलाईन हे असे टाईप पडतात ऑफलाईन ऑनलाईन असेल तर ऑफलाईनमध्ये काय होतं ऑफलाईन म्हणजे तुमचं फ्लेक्स असतील पेपर असेल पेपर मीडिया असेल पॉम्पलेट असेल किंवा माऊथ पब्लिसिटी याला आपण काय म्हणतो ऑफलाईन मार्केटिंग त्याच्यानंतर टेलिव्हिजन टेलिव्हिजनच्या मा थ्रू मार्केटिंग करू शकतो एफ एम असेल एफ एमच्या थ्रू मार्केटिंग केलं जातं त्याच पद्धतीने ऑनलाईन ऑनलाईन मार्केटिंग आतापर्यंत कसं आहे मित्रांनो की मार्केटिंग हे ऑफलाईनमध्ये केलं जातं ऑफलाईनमध्ये करतात अजून जी बरेच लोक ऑफलाईनमध्ये मार्केटिंग करतात फ्लेक्स लावतात पॉम्पलेट्स लावतात छोटे छोटे पोस्टर्स चिकटवतात पेपरमध्ये ॲडवर्टाईज असतात टेली टीव्हीला ॲडवर्टाईज देतात एफ एमला ॲडवर्टाईज देतात तर कितीपत तुम्हाला काय वाटते कितपत लोक ह्याचा ह्याच्यामधून किती रिस्पॉन्स येत असेल किती रिस्पॉन्स येतो कुठल्या लोकांपर्यंत ही ॲडवर्टाईज पोचते पहिल्यांदा आपण एक जाणून घेतलं पाहिजे आपल्या व्यवसायाबद्दल आपण एक अभ्यास केला पाहिजे की आपला माझा व्यवसाय हा कुठल्या कॅटेगरीमधल्या कुठल्या कॅटेगरीमध्ये मोडतो त्याच्यासाठी तो माझा प्रोडक्ट किंवा माझ्या व्यवसायाकडे माझ्या दुकानाकडे माझ्या शॉपकडे येणारे जो क्राऊड आहे तो कुठल्या वयोगटातला आहे कुठल्या एज गटातला आहे हे पहिल्यांदा आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे किंवा ह्याच्यावरती अभ्यास आपला पाहिजे तर आणि तरच आपण प्रत्येक गोष्टीचं आपण मार्केटिंग करू शकतो तरच आपण आपल्या व्यवसायाचं मार्केटिंग करू शकतो तरच आपण आपल्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग करू शकतो अदरच आपण मार्केटिंग करतोय पेपरला मार्केटिंग पॉम्पलेट असतील एखादा फ्लेक्स लावतोय पेपरला ॲडवर्टाईज दिल्यानंतर आपला ग्राहक जर तीस पस्तीसच्या आतला असेल म्हणजे आम्ही तो लक्षात घ्या एखादा आपला प्रोडक्ट किंवा आपला व्यवसायाचं ग्राहक हा तीस पस्तीसच्या आतला असेल तर त्याला पेपरला ॲडवर्टाईज देऊन चालेल का कारण आजकाल जर बघितलं पेपरला ॲडवर्टाईज दिली कारण पेपर वाचणाऱ्यांचं प्रमाण हे खूप प्रमाणामध्ये कमी झालेलं आहे कारण कारण प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला ऑनलाईन मिळते पेपरमध्ये आजची बातमी उद्या मिळते ऑनलाईनमध्ये आजची बातमी आत्ताची न्यूज आत्ता मिळते कारण लगेच क्विक आहे फास्ट मध्ये मिळते त्याच्यामुळं जास्तीत जास्त लोकांचा कल हा ऑनलाईनकडे गेलेला आहे ऑनलाईन यूज केलं जातं प्रत्येक गोष्ट लोक पर्सन्स क्लायंट्स आपले युजर्स ऑनलाईन प्रत्येक गोष्ट बघतात तर आपण याच्यावरून लक्षात घ्या की प्रत्येक युजर प्रत्येक क्लायंट हा जर ऑनलाईन चेक करत असेल ऑनलाईन बघत असेल आणि आपण जर ॲडवर्टाईज ऑफलाईन करत असेल तर लक्षात घ्या की आपण बरोबर ॲडवर्टाईज करतो की चुकीशी करतो याच्यावरून तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी लक्षात येते की आपण ऑफलाईन पेपरला ॲडवर्टाईज देऊन वगैरे जर ॲडवर्टाईज करत असेल तर ठीक आहे पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्या की आपला क्राऊड कुठे आहे तुमचा क्राऊड जर तीस पस्तीसच्या वरचा असेल तर तुम्ही डेफिनेटली पेपरला ॲडवर्टाईज करा कारण पेपर वाचणाऱ्यांचा जो क्राऊड आहे तो चाळीस पंचेचच्या पुढची वाचतात निवांत बसून घरी बसून वाचतात बाकीचे मोबाईलवरती बघतात तुम्ही चेक करा आजचे आज आलेला पेपर सकाळी जर पेपर बघितला तर त्याच्या आदल्या दिवशी आपण सगळ्या न्यूज ह्या वाचलेल्या असतात याच्यावर आपल्याला एक लक्षात येतं की ऑनलाईनमध्ये एवढी पॉवर आहे की ती आत्ताची गोष्ट आत्ताच दाखवते आत्ताची गोष्ट तुम्हाला उद्या आणि आजकाल लोकांना कसं झाले आजची गोष्ट मला उद्या बघायला वेळ नाही उद्यापर्यंत मला थांबायला वेळ नाही मी थांबू शकत नाही मला आत्ताचं आत्ता लगेच पाहिजे एखाद्या चौकामध्ये काय घडलं तर मला लगेच त्याचा लगेच क्विक ॲक्शन पाहिजे मला लगेच ते माहीत व्हायला पाहिजे की काय झालं कसं झालं कुठं झालं त्याच्यामुळे मित्रांनो 
प्रत्येक गोष्ट ही आज ऑनलाइन होत चालली आहे मी पहिल्यांदा सुरुवातीला म्हटलं की बरेच व्यवसाय बंद झाले बरेच व्यवसाय हे कमी झाले याला कारण म्हणजे मार्केटिंग चुकीच्या पद्धतीचं मार्केटिंग आणि न केलेलं मार्केटिंग ह्या दोन गोष्टी होतात एकतर काही लोक मार्केटिंग करतच नाही त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांचे व्यवसाय बंद झाले आणि काही लोक हे चुकीच्या पद्धतीने मार्केटिंग करतात की जिथं जे व्यक्ती जिथं बघायला जाणार नाही एखादा प्रोडक्ट घेण्याचा जो घेणार आहे प्रोडक्ट तो व्यक्ती ज्या ठिकाणी बघायला जाणारच नाही अशा ठिकाणी काही लोक ॲडव्हर्टाइजमेंट करतात अशा ठिकाणी काही लोक मार्केटिंग करतात तर ते मार्केटिंग करून नाही चालत मित्रांनो असं तर प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्हाला ठरवलं पाहिजे तर याच्यासाठी ऑप्शन काय याच्यासाठी तुम्ही कुठं मार्केटिंग केलं पाहिजे त्याला कारण म्हणजे त्याला ऑप्शन म्हणजे डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाईन मार्केटिंग आता ह्याच्यामध्ये पण परत कन्फ्युजन डिजिटल मार्केटिंग म्हणलं की फक्त डोळ्यासमोर फेसबुक येतं मित्रांनो मला सांगा फेसबुक फक्त फेसबुक हे म्हणजे डिजिटल मार्केटिंग आहे का नाही आहे कारण फक्त फेसबुकच्या थ्रू मार्केटिंग केलेलं जात नाही तर डिजिटल मार्केटिंगमध्ये पण काही प्रकार आहेत काही टाईप्स पडतात फर्स्ट एस सी ओ येतं सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन आपली एखादी वेबसाईट असेल आपण एखादी ॲडव्हर्टाईज करत असेल तर त्या ठिकाणी आपणाला कीवर्ड्स यूज करणं खूप महत्त्वाचं असतं की आपल्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड आपल्या व्यवसायाच्या रिलेटेड आपल्या बिझनेसच्या रिलेटेड काही असू द्या आपल्या कंपनीच्या एखाद्या रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करायला लागतात कीवर्ड्स यूज करणं गरजेचं असतं एखादा पॉलिटिकल लिडर असेल तर तो स्वतःच्या प्रमोशनसाठी स्वतःच्या इमेजसाठी मार्केटिंग करत असतो फेसबुकवरती वगैरे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग करतो तर तो ज्यावेळेस मार्केटिंग करतो एखादा पॉलिटिकल लिडर ज्यावेळेस मार्केटिंग करतो तर त्याला पॉलिटिकलच्या रिलेटेडच कीवर्ड्स यूज करायला पाहिजे तो आज पॉलिटिकलमध्ये काम करतो पॉलिटिकलमध्ये लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे करतो तर त्याने त्याच्या रिलेटेडच कीवर्ड्स हे वापरले पाहिजे म्हणून मित्रांनो तुम्ही तुमचा व्यवसाय कुठल्या कॅटेगरीमध्ये मोडतो हे पहिल्यांदा बघा आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही कीवर्ड्स कीवर्ड्स म्हणजे काही वर्ड्स असतात सिम्पल वर्ड्स ते फक्त शब्द तुम्ही वापरायचे असतात त्याच्यामध्ये कुठेही कुठेही ॲडवर्टाइज करा वेबसाईट असेल वेबसाईटमध्ये तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी तुमची व्यवसाय रिलेटेड वर्ड्स हे यायलाच लागतात त्याच्यानंतर पे पर क्लिक पे पर क्लिक हा एक ॲडवर्टाइजमेंटचाच पार्ट आहे डिजिटल मार्केटिंगचाच पार्ट आहे डिजिटल मार्केटिंगमध्ये पे पर क्लिक याप्रमाणेच मार्केटिंग केलं जातं याच्यामध्ये ओन्ही वन वन असं एक्झाम्पल आहे गुगल गुगलवरती ज्यावेळेस आपण आपली ह्याची ॲडवर्टाईज करतो आपल्या एखाद्या प्रोडक्टच्या आपल्या व्यवसायाची ॲडवर्टाईज करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी गुगलला आपल्याला पर क्लिकला काहीतरी आपण पे करायला लागते प्रत्येक क्लिकला आपण जेव्हा वेबसाईटवरती कुठली एखादी वेबसाईट बघितली तर त्याच्यावरती काही ठिकाणी तुम्हाला असे पॉपअप्स येतात किंवा काही ठिकाणी काही ॲडवर्टाईज असतात की जी न्यूज नसते ती ॲडवर्टाईज असते गाडीची ॲडवर्टाईज असेल मोबाईलची ॲडवर्टाईज असेल कुठल्याही एखाद्या प्रोडक्टची ॲडवर्टाईज असेल त्या ज्या ॲडवर्टाईजमेंट आहेत त्या गुगलकडून त्या वेबसाईटवरती दाखवल्या जातात आता याच्यामध्ये एक असतो ॲडवर्टाईज देणारा आणि एक असतो ॲडवर्टाईज पाहणारा ॲडवर्टाईज पाहतो म्हणजे ते आपण आपल्यासाठी आपण की जे वेबसाईट्सवरती ॲडवर्टाईज पाहतात म्हणजेच काय होतं वेबसाईट गुगलवरती ॲडवर्टाईज दाखवली जाते ते आपण पाहतो आणि गुगलवरती ॲडवर्टाईज देणारे जे असतात ते ॲडवर्टाईज देतात तिकडं ॲडवर्टाईज त्या ठिकाणी गुगलला देतात गुगलला सांगतात की आमची अशा अशी ॲडवर्टाईज आहे ती ॲडवर्टाईज एक्स वाय जेड या वेबसाईटवरती दाखवा किंवा एक्स वाय जेड कुठल्याही वेबसाईटवरती ते दाखवतात पण त्याला पण कसं त्याचं मॅनेजमेंट कसं असतं किंवा त्याच्या अल्गोदम्स कसे असतात तर त्याच्या अल्गोदम असे असतात की त्याच्यामध्ये जर जे कीवर्ड्स तुम्ही वापरता तशा टाईपच्या कीवर्डच्या रिलेटेड ज्या वेबसाईट असतील किंवा ज्या ज्या वेबसाईटमध्ये तुम्ही ॲडवर्टाईज दिलेले कीवर्ड्स वापरले नाही तशा वेबसाईटवरती तुमची ॲडवर्टाईजी दाखवली जाते आणि तिथं कुणी क्लिक केला तर त्या क्लिकच्या प्रमाणे जेवढे क्लिक होतात जेवढे जसे क्लिक केले जातील तसे तशी अमाऊंट तुम गुगलला आपण पे करायला लागते मित्रांनो नेक्स्ट पार्ट येतो तो म्हणजे सोशल मीडिया मार्केटिंग आता हे सोशल मीडिया मार्केटिंगमध्ये परत येतात फेसबुक येतं इंस्टाग्राम ट्विटर लिंकडे यूट्यूब व्हॉट्सॲप त्याचबरोबर टिकटॉकवरती सुद्धा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावरती ॲडवर्टाईज केली जाते तर लक्षात घ्या मित्रांनो फेसबुकवरती इंस्टाग्रामवरती हे जे सोशल मीडियाचे जे सोशल मीडिया आहे त्याच्यावरती आपण जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ॲडवर्टाईज के, केली पाहिजे कारण आपला व्यवसाय आपल्या व्यवसायासाठी जो क्राऊड आहे जो क्लायंट आहे जो युजर आहे तो कुठे भेटेल आपल्याला तर ऑनलाईनमध्ये 
सोशल मीडियावरती या ठिकाणी आपल्याला आपला प्रत्येक क्लायंट मिळेल कारण प्रत्येक क्लायंट हा फेसबुक बघतो इंस्टाग्राम बघतो ट्विटरवरती असतो ट्विटर आता ट्विटर लिंकडे याच्यामध्ये आपल्या आपल्या बिझनेसप्रमाणे बघायचं आहे की माझं युजर किंवा माझा क्लायंट हा लिंकडे वरती भेटेल का माझा क्लायंट हा ट्विटरवरती भेटेल का जे एम्प्लॉईज आहेत जे इंजिनियर्स आहेत जे कंपनीचे ओनर्स आहेत यांच्यासाठी जर तुमचा काही प्रोडक्ट असेल तर तुम्ही डेफिनेटली लिंकडेन वरती ऍडव्हर्टाइज करा तुमची कारण लिंकडेन वरती सगळे एम्प्लॉईज भेटतील कंपनीचे ओनर्स भेटतील कंपनीचे याच्यावर भेटतील सगळे भेटतील तुम्हाला कुठं लिंकडेन वरती ट्विटरवरती जे पॉलिटिकल लिडर आहेत जे पॉलिटिकलच्या रिलेटेड आहेत मोठे मोठे बिझनेसमॅन आहेत हे सगळे तुम्हाला कुठं होतील तर म्हणजे प्रोफेशनल जे पर्सन आहेत ते सगळे कुठं भेटतील तुम्हाला ट्विटरवरती भेटतील आणि जे लोक म्हणजे कॉमन पर्सन्स प्रोफेशनल्स एम्प्लॉईज ऑल ओव्हर म्हणजे सगळे जे आहेत ते सगळे लोक तुम्हाला कुठं भेटतील फेसबुकवरती भेटतील पण सगळेच एम्प्लॉई सगळेच कंपनीचे ओनर वगैरे तुम्हाला फेसबुकवरती नाहीत भेटणार सगळेच प्रोफेशनल्स तुम्हाला फेसबुकवरती नाहीत भेटणार पण तुमचं कापड दुकान असेल तुमचं मोबाईलचं शॉप असेल तुमचं शूजचं वगैरे शॉप असेल तर तुम्ही डेफिनेटली तुमचं ॲडव्हर्टाईज ही फेसबुकवरती करा कारण ह्या जो क्राऊड आहे तो सगळा क्राऊड तुम्हाला कुठं भेटेल फेसबुकवरती भेटेल इंस्टाग्रामवरती भेटेल तर मित्रांनो पेपर ॲडव्हर्टाईज असेल किंवा फ्लेक्स टी व्हीला वगैरे जर आपण ॲडव्हर्टाईज देत असाल तर त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये सोशल मीडियावरती ॲडव्हर्टाईजमेंट केली जाते सोशल मीडियावरती ॲडव्हर्टाईज होते आता याच्यावरती का करायची ॲडव्हर्टाईज सोशल मीडियावरती ॲडव्हर्टाईज का करायची याचं कारण काय ऑनलाईनच का ॲडव्हर्टाईज करायची याच्यामध्ये कसं मला समजतं की माझा प्रॉब्लम आहे या आहे ते आहे जे मी सांगतो आहे मुलाच्यापासून पेपरवरती पेपरला ॲडव्हर्टाईज दिल्यानंतर आपण डिसाईड करू शकत नाही की माझी ॲडव्हर्टाईज कोणापर्यंत गेली कोणी बघितली हे नाही कळत तर सोशल मीडियावरती तुम्ही इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर वगैरे इकडं कुठेही करा ॲडव्हर्टाईज जर दिली तर तुम्हाला तिथं ॲडव्हर्टाईज देत असताना तिथं ॲडव्हर्टाईज तुम्ही एज गटानुसार देऊ शकता म्हणजे तुम्ही कुठल्या वयोगटातल्या लोकांना तुमची ॲडव्हर्टाईज दाखवायची आहे तेच वयोगट किंवा तेच एज गट जे आहे ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता त्याच्यानंतर लोकेशन वाईज तुम्ही पाठवू शकता आता फॉर एक्झाम्पल मी मला पुण्यामध्ये ॲड करायची माझा व्यवसाय हा पुण्यामध्ये आहे पुण्यामध्ये माझं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचं वेबसाईट डेव्हलपमेंट मोबाईल ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटची कंपनी आहे तर मला फक्त ॲडव्हर्टाईज कुठं करायची आहे मला पुण्यामध्ये ॲडव्हर्टाईज करायची आहे तर मी फेसबुक किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी फक्त पुणे रिजन जो आहे तो सिलेक्ट करून मी फक्त पुण्यामध्ये ॲडव्हर्टाईज दाखवू शकतो म्हणजे ॲज कम्पेअर टू पेपरला जर ॲडव्हर्टाईज द्यायचे म्हटलं तर तुम्हाला त्या पूर्ण एडिशनला ॲडव्हर्टाईज द्यायला लागते पूर्ण एडिशनसाठी येते म्हणजे पूर्ण तो जिल्ह्यापर्यंत ॲडव्हर्टाईज जाते मला नको आहे पुणे जिल्ह्यातली बाकीचे मला नको आहेत कुठले तालुके नको आहेत जिल्हे नको आहेत गाव नको आहे कुठलं काही नको मला फक्त पुणेसाठी बोलतं पाहिजे म्हणजे लक्षात आलं तुमच्या की फक्त काही एरिया बोलतं आता फेसबुकवरती जर बघा तर मिनिमम तुम्हाला सतरा किलोमीटरच्या एरियामध्ये ॲडव्हर्टाईज द्यायला लागते मिनिमम सतरा तुम्ही असं नाच तुम्ही असं नाही म्हणणार की मला एक किलोमीटरमध्ये द्यायची माझ्या घराच्या जवळ द्यायची असं नाही मिनिमम फेसबुकचा क्रायटेरिया आहे मिनिमम सतरा किलोमीटर म्हणून तुम्ही ॲडव्हर्टाईज देऊ शकता त्याच्यानंतर येतात त्या पर्सन्स किंवा आपल्या युजरचा इंटरेस्ट काय इंटरेस्ट कशामध्ये आहे इंटरेस्टनुसार आपण ॲडव्हर्टाईज देऊ शकतो म्हणजे एक्स वाय झेड ह्या ह्या ह्याच्यामध्ये जर इंटरेस्ट असेल एखाद्या व्यक्तींना मोबाईल पर्चेस करायची मोबाईलबद्दलची माहिती जाणून घ्यायची जर काही इंटरेस्ट असेल तर आपण अशाच लोकांना आपली ॲडव्हर्टाईज म्हणजे मोबाईलचे रिलेटेड काय असेल तर अशीच ॲडव्हर्टाईज आपण दाखवू शकतो त्याच्यानंतर येते हॉबीज हॉबीज काय आहेत हॉबीजवरून तुम्ही पाठवू शकता की त्याच्या हॉबीज काय आहेत त्याच्या रिलेटेड आपला काय व्यवसाय असेल तर तुम्ही आता क्रिकेट काय जाणची क्रिकेट असते हॉबी स्विमिंग असते हॉकी फुटबॉल हॉलीबॉल वगैरे हे सगळे हॉकीज आहेत त्याच्या रिलेटेड जर आपला काही व्यवसाय असेल तर तुम्ही ती हॉबी सिलेक्ट करून त्या लोकांपर्यंत तुम्ही पाठवू शकता मॅरिटल स्टेटस काही लोकांना असं असतं की फक्त ज्यांची लग्न झालेली आहेत अशाच व्यक्तींना अशाच लोकांना फक्त ॲड्रेस दाखवायचे असते अनमॅरिड लोकांना दाखवायचे नसेल तर या ठिकाणी आपण हे मॅरिटल स्टेटस त्यांचं सिलेक्ट करू शकतो की फक्त ज्यांची मॅरिड आहेत त्यांनाच फक्त दाखवायचे जेंडर असेल मेल किंवा फिमेल काही ॲडव्हर्टाईज असे असतात की काही फिमेललाच दाखवायचे असतात काही मेललाच फक्त दाखवायचे असतात म्हणजे सोशल मीडियामध्ये डिजिटलमध्ये आपण सगळे या सगळ्या पद्धतीने ॲडव्हर्टाईज करू शकतो ॲडव्हर्टाईज सिलेक्ट करू शकतो म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय होतं आपला टार्गेटेड कस्टमर मिळतो 
म्हणूनच मित्रांनो डिजिटल मार्केटिंग आजकाल जगामध्ये बघितलं तर डिजिटल मार्केटिंगला सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टन्स आहे जो व्यक्ती डिजिटल मार्केटिंग करतो जो व्यक्ती डिजिटल लोकांपर्यंत पोहोचतो तोच आज मार्केटमध्ये टिकतो अदरवाईज मार्केटमधून बरेच व्यवसाय हे बंद होत चाललेले आहेत कारण बरेच लोक म्हणतात की नाही आम्ही किंग आहे बिझनेसमध्ये आम्ही कुच कोई टच मी नाही कर सांगता असे बरेच जण आहेत पण तसे म्हणणारे सुद्धा आज व्यवसाय बंद करून बसलेले आहेत अशी बरीच एक्झाम्पल्स आहेत नोकियाचं एक्झाम्पल घ्या तुम्ही कॅनॉनचं एक्झाम्पल घ्या म्हणजे असे बरेच व्यवसाय आहेत की त्यांना कोणी हलवू शकत नव्हतं नोकियाला मोबाईलमध्ये कोणी हात धरू शकत नव्हतं अशी व्यक्ती अशा कंपन्या आज बघायला सुद्धा भेटत नाहीत अशा कंपन्या बंद झालेल्या आहेत कॅनॉन ज्या कंपनी कॅमेरा बनवण्यामध्ये टॉप होते ती कंपनी आज बंद झालेली आहे बिग बाजार आपण बिग बाजार म्हणतो बिग बाजारचे पण ओनर म्हणत होते की मुझे कोणी टच मी नाही कर सांगता आय एम अ रिटेल किंग जी आज बघायला गेलं ते रिटेल किंग असून सुद्धा आज फ्लिपकार्ट ॲमेझॉन ह्या ज्या काही वेबसाईट्स आहेत ह्या काही ई कॉमर्सच्या वेबसाईट्स आहेत त्या ज्या वेळेस मार्केटमध्ये आल्या त्या त्यांनी ज्या वेळेस मार्केटमध्ये येऊन मार्केट मांडलं त्याच्यानंतर आज बघायला सुद्धा भेटत नाही बिग बिग बाजार बघायला सुद्धा भेटत नाही सगळीकडे बंद झालेले आहेत म्हणजे याचंच कारण काय तर मार्केटिंगची स्ट्रॅटजी चेंज करायला लागते प्रत्येक वेळेस जसं जसं मार्केट चेंज होतं तसं प्रत्येकाला चेंज हे व्हायला लागतं प्रत्येकाला चेंज व्हायला पाहिजे मित्रांनो आपण याच्यावरती डिटेलमध्ये बघूच डिटेलमध्ये नेक्स्ट पुढचे जे व्हिडिओ असेल ते प्रत्येक पॉईंटवरती मी पुढचे व्हिडिओज बनवेल प्रत्येक पॉईंटवरती माझे व्हिडिओज असतील त्यामुळे आपण हे डिटेलमध्ये बघू हे बेसिक तुम्हाला मार्केटिंगमध्ये डिजिटल मार्केटिंग जो कन्सेप्ट आहे हा तुम्हाला पहिल्यांदा समजला पाहिजे त्याच्यानंतर ईमेल मार्केटिंग आहे ईमेलच्या थ्रू पण तुम्ही तुमच्या व्यवसायाचं मार्केटिंग करू शकता आज जर तुम्ही बघितलं ईमेल जर ओपन केलं तर ईमेलमध्ये कामाचा एक ईमेल असतो ॲडवर्टाईजची दहा ईमेल असतात नऊ ईमेल असतात दहापैकी एक ईमेल फक्त कामाचा आपला कोणाच तरी आलेला असतो कंपनीचे रिलेटेड आपल्या ऑफिसचे रिलेटेड आपल्या मित्राचं वगैरे कोणीतरी मेल केलेलं असतो नंतर बाकीचे नऊ मेल हे ॲडवर्टाईजचे असतात डिजिटल मार्केटिंग थ्रू केलेले असतात कुठल्या तरी कंपनीचे असतात की ज्याची आपल्याला गरज नाही असे ईमेल असतात म्हणजेच काय आता त्या व्यक्तींना माहीत ते व्यक्ती प्रत्येक वेळेस ते मेल करत असतात आपण दहा वेळा शंभर वेळा एक एक कंपनीची मेल बघतो आपण कधी त्यांना कॉल करत नाही ना कुठल्या त्यांच्या ॲडवरती क्लिक करत नाही ना मेल ओपन केल्यानंतर ना कुठला कंटेंट वाचत नाही तरीसुद्धा त्यांचे रिपीट रिपीट मेल येत राहतात म्हणजेच काय तर ते कंटिन्युअसली डिजिटलच्या थ्रू ॲडवर्टाईजमेंट करतात त्यानंतर ना मोबाईल मार्केटिंग मोबाईल मार्केटिंग असेल आपण आपल्या व्यवसायाचं आपल्या बिझनेस एखादं छोटंसं ॲप काढू शकतो आपण एखाद्या ॲप काढून आपल्या ॲपच्या थ्रू आपला व्यवसाय वाढवू शकतो ॲपच्या थ्रू आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो जास्तीत जास्त मो लोकांच्या मोबाईलमध्ये ॲप इन्स्टॉल करावं याच्यासाठी आपण त्यांना काहीतरी स्कीम देऊ शकतो रिक्वेस्ट करू शकतो ज्यावेळेस त्यांच्याकडे ॲप झाली त्यावेळेस आपण त्याच्यावरती आपल्या व्यवसायाचं ॲडवर्टाईज करू शकतो आपल्या व्यवसायाची ऑफर्स त्याच्यावरती टाकू शकतो म्हणजेच काय होतं तर आपल्याला बाकीकडे दुसरीकडे खर्च करायचे प्रमाण गरज जास्त पडत नाही वेबसाईट करणे वेबसाईट ही मोबाईलला सपोर्ट असत वेबसाईट मोबाईल रिस्पॉन्सची असते तर मित्रांनो अशा पद्धतीचे अशा पद्धतीचे जे काही ॲडवर्टाईजचे टाईप्स आहे याच्या थ्रू आपण ॲडवर्टाईज करू शकतो डिजिटल मार्केटिंगच्या थ्रू आपण ॲडवर्टाईज करू शकतो तर मित्रांनो आपण आपला व्यवसाय वाचवण्यासाठी आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आपला व्यवसाय ह्या मार्केटमध्ये टिकून राहण्यासाठी प्रत्येकाने मी सांगितलेल्याप्रमाणे ॲडवर्टाईजच्या स्ट्रॅटजीज तयार करा ॲडवर्टाईजवरती अभ्यास करा आपले युजर्स कुठं आहेत कुठल्या एज गटामध्ये आहेत कुठल्या लोकेशनला आहेत ह्याचा अभ्यास करून व्यवस्थित डिजिटल मार्केटिंगचा यूज करून प्रत्येकाने ॲडवर्टाईजमेंट करा तर आणि तरच आपला व्यवसाय आज या कॉम्पिटिशनमध्ये वाचू शकतो नंतर आपला व्यवसाय बाकीच्यांसारखे कधी बंद होईल हे आपलं आपल्याला सुद्धा सांगता येणार नाही अशाच पद्धतीची माहिती मिळवण्यासाठी माझ्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब बटनच्या पुढील बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओ सर्वांच्या अगोदर तुमच्या मोबाईलवरती येईल धन्यवाद